Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Molecada, fala pra gente aí que dia que é hoje. Ai, Graças a Deus, hoje é sexta-feira, estamos terminando mais uma semana. Quero deixar o meu agradecimento aí, pessoal, aos 1.540 inscritos aqui do canal. Quero mandar um abraço aí para nossa inscrita Amanda, que é nutricionista. Amanda, obrigado por fazer parte do canal. Obrigado aí pelos seus comentários e pelas suas sugestões também. Pessoal, quero pedir um favor para todos vocês que são os parceiros aqui do canal e que estão assistindo esse vídeo, para neste final de semana e hoje também, você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus parentes, familiares aí, para que eles também possam receber essas informações das oportunidades e deste conhecimento que nós estamos compartilhando aqui sobre ações. Talvez com esse conhecimento eles possam ver as boas oportunidades que eles ainda não estão aproveitando simplesmente porque está faltando alguém para transmitir esse conhecimento para eles. Então, conto com vocês nesse final de semana para estar tá fazendo essa divulgação desse vídeo. Falando em oportunidade, pessoal, ontem a Qualicorp divulgou um fato relevante a respeito da venda de cerca de 10% das ações do fundador da empresa, o CEO José Seripieri Filho. A Reddor já anunciou que o contrato foi assinado e nos próximos dias deve acontecer aí essa aquisição de cerca de 10% das ações da Qualicorp. E com a divulgação desse fato relevante, as ações hoje abriram com alta de mais de 25%. Então estou trazendo essa informação aqui para vocês, para vocês avaliarem se é uma boa oportunidade ou não. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre a nossa queridinha da Bolsa, a Magazine Luiza. Recentemente foi eleita a melhor ação da Bolsa, segundo aí uma pesquisa que a Infomoney fez. Essa semana ela esteve no centro das atenções devido ao fato relevante que ela tinha anunciado sobre o desdobramento das suas ações. As suas ações estavam em valor de R$ 280 reais, e após o desdobramento ficaram em torno de R$ 35 reais, e desde então ela não para de subir. Uma das perguntas que eu gostaria de responder aqui nesse vídeo é por que, que a Magazine Luiza sobe tanto? Uma das coisas que faz a Magazine Luiza subir tanto assim, pessoal, é o seu crescimento. Desde 2016, quando as ações estavam lá em torno de um, dois reais, ela teve uma alta muito expressiva naquele ano de mais de 500%. E quando todo mundo pensou que ela já tinha atingido o seu topo, já estava aí no seu preço limite, no ano seguinte, 2017, ela continuou subindo e subiu mais 500% novamente. Em 2018, continuou subindo mais de 100%, 2019 ela vem subindo também. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela para vocês terem uma leve noção de, do que foi esse crescimento aí ao longo dos anos. Recentemente, pessoal, em notícia divulgada pela revista Forbes Brasil, o CEO da Magazine Luiza, Felipe Trajano, ficou entre os 15 melhores CEOs do Brasil. O segundo ponto que justifica essa alta contínua da Magazine Luiza é que ela tem como seu ponto forte suas vendas de e-commerce. As suas vendas pela internet não param de crescer. Assim como o setor também de e-commerce, desde o ano de 2011, é, um levantamento feito pela BTG Pactual, esse setor ele vem crescendo ano a ano. E o último fator para a gente levar em consideração são as expectativas futuras para a empresa. Existe aí a possibilidade da criação de uma nova Black Friday para o mês de setembro. Existe uma mobilização dos empresários do setor de varejo. Pessoal, se a Magazine Luiza foi capaz de se tornar a melhor ação da Bolsa e ter todo esse destaque em meio à maior crise financeira que o nosso país já viu, o que, é que nós não podemos esperar daqui para frente assim que começarem os efeitos da reforma da Previdência, assim que for implantada também a reforma tributária que já está sendo discutida no Congresso e também assim que começar a reduzir a taxa de desemprego do país. Acredito que as expectativas vão continuar sendo as melhores e essa ação ainda vai continuar dando muita alegria para a gente. E agora eu gostaria de saber de você. Você tem ação da Magazine Luiza? Você acha uma boa investir nessa empresa ou não? Deixe aí nos comentários. 
Pessoal, quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de fazer a inscrição no canal para dar essa força para a gente. Desejo um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus e bons investimentos, pessoal.